എത്രയാണെന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു ചാലാൻഹു മഹാനപുറകൾ പരിശുദ്ധമായ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയുമായിരുന്നു ഈ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയിൽ ആയിരം വർഷം ഞാൻ സേവനം ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാളൊക്കെയും എനിക്ക് കൂലിയുണ്ട് വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി മദീനയുടെ തെരുവുകളിലൂടെ നടക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ബാധത്ത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങളെക്കാളും ഉത്തമമെന്ന് മഹാനായ ഖുർആാനിന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ നേതാവ് നബിയുടെ കുടുംബക്കാരൻ തങ്ങളായ മഹാനവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട ആൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ഹസൻ ബസുരി തങ്ങളെ എനിക്ക് ഇച്ചിരി പൈസ വേണം പ്രയാസമുണ്ട് കടം തരാൻ ഒരാൾ റെഡിയാൻ ആ ആള് സാബിച്ചുൽ ബുനാനി പറഞ്ഞാലേ കേൾക്കൂ സാബിച്ചുൽ ബുനാനിയോട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് സാബിത്തുൽ ബുനാനിയോട് എന്റെ വിഷയത്തിൽ ആ മുതലാളിയോട് സംസാരിക്കാൻ ഒന്ന് പറയണം മഹാനായ സാബിത്തുൽ ബുനാനി പ്രഗത്ഭനായ സാഹിദാണ് പരിത്യാഗിയാണ് ത്യാഗിവര്യനായ മഹാനാണ് അബാധത്തിൽ ജീവിച്ച മഹാൻ ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾ കാണിച്ച ആള് പക്ഷേ താബിത്തുൽ ബുനാനിയെ കാണാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ താബിത്തെന്നവര് പറഞ്ഞു താബിത്തെന്നവര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പള്ളിയിൽ അബാധത്തിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോരാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നേരെ പോയി ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഹസൻ ബസരിയോട് ഈ മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ താബിച്ചുൽ ബുനാനി എന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അബാധത്താണ് വലുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ ലോക പ്രശസ്തനായ ഹസനുൽ ബസുരി പരിശുദ്ധമായ വീട്ടിൽ ഹബീബിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ആ വീട്ടിൽ വളർന്ന മോനാണ് മഹാനായ ഹസനുൽ ബസുരി റുദിയല്ലാഹു ഹബീബിന്റെ മദീനയിലാണ് വളർച്ച ബസുറക്കാരനാണ് മുഹദിഹാണ് ഫീഹാണ് ഇജിത്തിഹാദിന്റെ മഖാമിലെത്തി എന്ന ആളുകൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ട പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതൻ മഹാനവറുകൾ തിരിച്ച് സാബിത്തുൽ ബുനാനിക്ക് കത്തെഴുതി സ്ഥാപിച്ചേ അതൊന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരവും നോമ്പും നിങ്ങളുടെ തസ്ബീഹുമാണ് അബാധത്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ മുസ്ലിമി മുസ്ലിമായ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരന്റെ കൂടെ കൈപിടിച്ച് ആ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി അയാളുടെ ഒരു പ്രയാസം ദൂരീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നത് ആയിരം ഇറക്കാത്ത സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂലി ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഒരു വിഷയം സാധിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു റേഷൻ കാർഡ് നന്നാക്കാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആധാർ എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന് ഒരു സഹായം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ അയാളെ ടൗണിൽ എത്തിക്കാൻ അയാൾക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ എന്താണോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ഉപകാരം ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഉപകാരം ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യുന്നത് ആയിരം പ്രകാത്ത് സുസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാളും പുണ്യമാണെന്ന് മഹാനായ ഹസനുൽ ബസുരിയാഹു ഇതിലും വലിയൊരു അത്ഭുതം നടന്നിട്ടുണ്ട് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുബാറക് ഹൃദയാഹു മഹാനവറുകൾ ഫുറാസാലിൽ നിന്നാണ് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിന് വരുമ്പോ ആളുകളോട് മുഴുവനും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോകുന്നു കൂടെ വരുന്നു മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുബാറക് എന്നവര് ഒരേ സമയം താജിറാണ് അതേ സമയം ആലിമാണ് മുജാഹിദാണ് ധർമ്മസമരം ചെയ്ത മഹാനാണ് സാഹിദാണ് പരിത്യാഗിയാണ് കച്ചവടക്കാരനാണ് ആലിമാണ് മുഹദിദാണ് തസൂഫിന്റെ ആലിമീങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭനാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനിൽ മുബാറക് ഹൃദയാഹു മുതലാളിയായിരുന്നു പക്ഷേ മുതലാളിമാര് പോലെയല്ല ആ സമ്പത്ത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ചെലവഴിച്ച ആള് ആദ്യത്തെ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോ ആളുകളോട് ചോദിച്ചു ആരൊക്കെയാണ് കൂടെ വരുന്നത് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കൂടി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി മഹാനവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഖുറാസാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇറാന്റെ മേൽഭാഗം അങ്ങ് റഷ്യയുടെ ഭാഗമാണ് ഖുറാസാൻ മാവറ അന്നഹർ ജയ്ഹൂനിന്റെയും സൈഹു നദിയുടെയും അപ്പുറം കിടക്കുന്ന നാടുകൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ വരുന്നത് നാലായിരമെങ്കിലും മൂവായിരത്തിലേറെ കിലോമീറ്ററുകൾ മിനിമം ദൂരം വരും ബൈ റോഡ് വരുമ്പോ കരമാർഗം വരുമ്പോ ആ യാത്രയിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഈ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ ഹജ്ജിന് ചെലവഴിക്കാനുള്ള കാശ് എന്റെ കയ്യിൽ നൽകണം ഞാനത് സൂക്ഷിച്ച് ചെലവഴിക്കാം ഓരോരുത്തരുടേതും ഓരോരുത്തരും കൊടുത്തു ഹജ്ജിന് ഉപയോഗിക്കാൻ അവർ കണ്ടുവെച്ച പൈസ മുഴുവൻ അവർ പെട്ടിയിലാക്കി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഞാൻ നിർവഹിക്കും ബാക്കി പൈസ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരും എല്ലാരും സംതൃപ്തനാ ഇത് പറ്റിക്കാത്ത മൂല്യരാണ് അതുകൊണ്ടൊന്നും പേടിക്കാനില്ല
മദീനയിൽ വന്നപ്പോ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു മദീനയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കേണ്ടേ ഹദീയ വാങ്ങിക്കേ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സമ്മാനം വാങ്ങിക്കേണ്ടേ അതിനെ പറ്റിയത് ഹബീബിന്റെ മദീനയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും സുഖിലേക്ക് പോയിക്കോ വാങ്ങിച്ചോ പൈസ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പൈസ ഞാൻ എടുത്ത് കൊടുത്തോളാം പോയിക്കോ എന്ന് പറയാം പൈസ ഞാൻ കൊടുക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോളൂ വാങ്ങിച്ചോളൂ അപ്പൊ അവരൊക്കെ അവനവന്റെ കഴിവനുസരിച്ച് വാങ്ങി സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണ് ഖുറാസാനിലേക്ക് എത്തിയ ഉടനെ മഹാനവറുകൾ ബാക്കി പൈസ കൊടുക്കണ്ടേ എല്ലാരും വിളിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് ഉസാദിന്റെ വക ഒരു ഭക്ഷണം ഒരു ഫീസ്റ്റ് ഒരു മീല് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഭക്ഷണം എല്ലാരും വിളിച്ചു ഹജ്ജിന് വന്ന മുഴുവൻ ആളെയും ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് ചോദിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരും അന്ന് ഏൽപ്പിച്ച പൈസയുടെ കിഴി തൊട്ടിട്ടില്ല ആ കിഴി തപ്പിടിച്ചോ ഓരോരുത്തർക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തു അപ്പൊ ചിലർക്ക് എന്നാ പിന്നെ മതിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സമ്മാനം കുറച്ച് കൂടെ വാങ്ങിക്കായിരുന്നല്ലോ സുഹാനല്ല അഞ്ച് പൈസ എടുത്തിട്ടില്ല മനുഷ്യന്മാരുടെ എല്ലാം ചെലവഴിച്ചതാരാ അബ്ദുല്ലാഹിൽ മുബാറക്ക് എന്നവരാണ് സുഹാനല്ല എല്ലാവരും അഞ്ച് പൈസ പോലും അവർക്ക് ചെലവായില്ലേ എല്ലാം ചെലവഴിച്ചത് ഈ മഹാപണ്ഡിതൻ